Haji Lamtomidas. Në vitin e dhjetë e emigrimit, profeti sallallahu alaihi wa sallam ishte 63 vjeç. Dhe re muaj para se të vdes, a i kreu Hajim, që u quajt Haji Lamtumirës. A i mori këte emër, pasi profeti u dha Lamtumirën e fondit muslimanve, numri pjesmarzve në këtë Haj, arinten në një qindë mi Hajim. Derisa profeti sallallahu alaihi wa sallam u nis me muslimanët e tjerë për të kryer Hajim, Gjetë rrugës takon Ali ibn Ebi Talibin, me fisin Hemdan nga Jemeni. Me shkuarin Aliut në Jemen, e gjithë popullësia kishtë pranuar islamin. Me ti parë profeti, duke ardhur, u tha të pranishëm be, o vinë banorët e Jemenit, që kanë zemër të butë, besimi dhe urtësia janë vlerat e Jemenit. Pastaj, duke bërë me dorë në drejtim të Jemenit të tha, Besimi, buron prej këtu. Vëshdon profeti sallallahu alaihi wa sallam u thimin me një qindë mi hajind duke recituar gjatë gjithë rrugas. Të përgjigjem ty, o Allah, të përgjigjem ty që nuk e shok në sundim, falënderimi të mirat dhe sundimi, të takojnë vetëm ty, i pasho që je, o Zotë. Gjetë rrugës, zbrit Gjibrilje dhe i selam dhe i thot profetit sallallahu alaihi wa sallam. O Muhammed, Zotit të urderon që të përkosh muslimanve, që të angren zërin me të bje. Me t'i urderuar profeti që të angren zërin, një qindë mi hajin të fiduan të angren zërin duke recituar. Të përgjigjem ty, o Allahu, të përgjigjem ty që nuk e shok në sundim, palënderimi të mirat dhe sundimi të takojnë vetëm ty, i pasho që je o zot. Të regojnë muslimanët, vazhduam të përsërisim këto shpreje me sa fuqë i kishim, sa që kur arritim në mekë, ne ishte marë zëri. Pasi arriti profeti sallallahu alaihi wa sallam dhe muslimanët e tjerë në mekë, A i vendosi që t'i kryej të gjitha ritualet në këmp, por duke parë që njerëzit që t'u eshin për të qëndëruar sa më pranë ti dhe për të parë, vendosi që të hip në një deve. Nga deveja, a i u thoshte njerëzve, mësoni prej meje, regullat e hajit. Nga këtu fjalë, dhe gjithë muslimanët që vizitojnë qaben, gjdo regull që e veprojnë, e veprojnë duke ndjekur sunetin e profetit sallallahu alaihi wa sallam, Me të arritur në Arafat, profeti mban një predikim i cili më pas njëhet me emrin Udbja e Lantu Mirës. A ju drejtua nga njerëzit edhe u tha, O njerëz, më dëgjoni me kujdes, pasi nuk e di, nëse do t'ju sho pas këti viti. Duke qënë se ishim një qindë mi hajint dhe zëri profetit sallallahu alaihi wa sallam nuk arrintet e këtë gjithë, në mesin e njerëzve u vendos Abasi, dhe disa burrat e tjerë, dhe cilët i përsërisnin fjallet e profetit për tek pjesa tjetër që nuk dëgjonin. Fjallet me të cilat profeti ju drejtua njerëzve, nuk e kanë humbur vlerën e tyre edhe sot e kësaj dite. Sot më shumë se kur, kemi nevoj t'i dëgjojmë dhe kuptojmë këto fjall. Ata që vrasin njerës të pafajshëm, le t'i dëgjojmë këto fjall. Ata që marrin pasuritet të tjerëve pa të drejt, le t'i dëgjojnë këto fjallë. Ata njërës që flasin dhe akuzojnë të tjerët pa pasur fakte, ka nevoj t'i dëgjojnë këto fjallë. Ata që në përkëm binderin e të tjerëve në gazeta dhe media, pa pasur fakte, ka nevoj t'i dëgjojnë këto fjallë. O njërës, a e dini se në cilin muaj ndodhemi, A e dini se në që dit i jemi, a e dini se në cilin vend i jemi. Njerëzit u përgjigjan, jemi në muaj në shend, në ditën e shend dhe në vendin e shend. Profeti sallallahu alaihi wa sallam u tha, atër di jemi se gjaku juaj, pasurit tuaja dhe nderi juaj, është i shend, Si që është të shendë kjo dit, 
në këtë muaj dhe në këtë vend të shenjt. Gjaku, pasuria dhe nderi muslimanit është i shenjt për të gjithë muslimanët. Pas i vendosi parime dhe cilë duhet të kihen parasysh në mardhënjet qëqërore, profeti sallallahu alaihi wa sallam fa O njerëz, ki jeni frik Allahun në grat tuaja, ata i janë në kujdesin tuaj, i keni amanet prej Allahut dhe u janë lejuar me fjallet e Zotit. Brandaj, ki jeni frik Allahun në grat tuaja, ki jeni frik Allahun në grat tuaja, o njerëz, dhe gjoni ato që i themë, dhe i kuptoni mirë. O njerëz, muslimanët janë vëlezër me styre. O njerëz, muslimanët janë vëlezër me styre. Tregojnë të pranishmit, vazhdojnë të përsëriste këto fjallë, sa që fjedhuam të themi me vete. Ah, si kur të mjaftohi me kaq, nga frika se logaria për këtë pik, do tjetë e rept. Më pas profeti sallallahu alaihi wa sallam, U tha, o njerëz, unë do të mburre me ju, para popujve të tjerë, ditën e kia medit, branda i mos manëzini fityrën atë dit. O njerëz, do të vi ditën e kia medit, ti u shpëtoj nga zjari, por Allahu do të më thot, o Muhammed, lëri, pasi ti nuk e di se qëfar kanë vepruar pas teje. Unë do u them, largë meje, largë meje. O njerëz, ju do të pyesni për mua ditën e kiametit, duke qënë para Allahut, a do të dëshmoni për mua se e transmitoj mesajin. Të gjithë filluan të qajnë dhe të rrasin me të madhe, dëshmojmë që ti e transmitove mesajin, e qove në vënd amanetin, e këshilove u metin, edhe ke luftuar në rrug të fes. Profeti sallallahu alaihi wa sallam i tha një të pranishmi, o rebia, përsëritu a fjallet e mija, se dua ti dëgjoj zërat e të gjithve, vazhdoj rebia të leviz mes njerëzve duke i pyetur, a do të dëshmoni ditën e kiametit, për të dërguarin e Allahut që e ka transmituar mesajin e ti. Të gjithë rrisnin, dëshmojmë që ti e transmitove mesajin, e qove në vënd amanetin, e këshilove u metin, dhe ke luftuar në rrug të fes. Profeti sallallahu alaihi wa sallam, duke ngritur duar të ti nga qjeli dhe duke i drejtuar nga njerëzit, tha, O Zotë, Dëshmo, o zot, dëshmo. Nga fundi ditës Arafatit, profetit sallallahu alaihi wa sallam i shpalet a jeti. Sot, për sosa për ju, fen tuaj, plotësova ndajush, dhuntin time, zgjoda për ju, islamin fe. O miri bënë atabi, Uri dëgjoj këto ajet e u gëzua pasi tregonin që islamit është më ishte i plëcuar dhe muslimanët kishin triumfuar. Pas kësaj dite, një që futi thot o merit. Ju keni në kuran një ajet dhe e ledzoj ajetin e mësipërm të cilin po të kemi ne në libra tona, ditën kërë është palur, do të bënim ditë feste. O meri a këtheu, për zotin, ajo është ditë feste të ne, pasi është është palur ditën e gjuma, dhe ditën e Arafatit, kurse e bubekri kërë e dëgjoj këtë ajet, qau, kërë e pyetën bishka kënë se përse qante u tha, gjdoj gjë që plotësohet, do të filloj të paksohet. Ky është të lejmërim për vdekjen e të dërguarit të Allahut. Kërë profeti sallallahu alaihi wa sallam dhe hajjind, a rritë në mina, a i mblodhi për sëri dhe u tha, o ju njërës, Në qëfar dite i jemi, të që ditur nga kjo pyetje, njerëzit ju përgjigjen. Allahu dhe i dërguari ti e din më mirë. Profeti sallallahu alaihi wa sallam, heshti për një kohë të gjatë dhe u tha, a nuk është kjo 
dita e therje së kurbanve. Po, ju përgjigjen njerëzit. Profeti sallallahu alaihi wa sallam i pyeti për sëri, cili mua i është të ky, njerëzit ju përgjigjen, Allahu dhe i dërguari ti e din më mirë, a i u tha, a nuk është ky mua i shenjt, dhulhigje, sigurisht, i thanë njerëzit. Profeti sallallahu alaihi wa sallam i pyeti, cili vënd është ky, Allahu dhe i dërguari ti e din më mirë, ju përgjigjen njerësit. Profeti sallallahu alaihi wa sallam u tha, a nuk është ky vendi shenjt, sigurisht, i thonë. Profeti sallallahu alaihi wa sallam u tha, a të erdijeni që gjaku, pasuria, vënderi juaj, janë të shenjt, ashtu si që është e shenjt kjo dit, në këtë muaj, dhe në këtë vënd. Ishin të njëtë atë fjallë, që u a tha në Arafat, por këtu u a tha me që dim që t'u a përforcoj si ide. Pas i përfunduj regullat e tjera, profeti shkoj në qabe për të kryer të abafin e lam të mirës. Ishte hera e fundit që profeti sallallahu alaihi wa sallam do të shihte qaben. Kur arriti të qabja, a i shkoj të multe zejni. Pjesa me zderës e qabes dhe gurit të zi, u e njiti faqen dhe barkun për murit të qabes duke ngritur duart të lartë dhe vazhdoj të lute i duke qarë për një kohë të gjatë. O meri që ishte pranti, filloj dha i të qaj. Kur e pa profeti sallallahu alaihi wa sallam duke qarë i tha, qaj o merë, qaj, se këtu duhet të derë dhe në lodët. Dheri sa dilte nga meka, profeti i grumbulloj për sëri njerëzit edhe u tha, o njerëz, unë nuk jam vetë se një njeri, dhe së shpejti do të vi i dërguar i zotit me leku i vdekjes që të më marrë shpirtin. Ju do të pyes një mbi mua, kur të dilë një para Allahut, qëfar do t'i thoni Allahut? Të gjithë i thanë, e transmetove mesajin, e mbajt e besën, e kreve të tyren, rëndaj Allahut është përbleft më mirë se qka shpërbluer ndo një të dërguar më parë, Profeti sallallahu alaihi wa sallam tha, të falënderoj o zotë, të falënderoj o zotë. Deri sa përgatit e shim për uthim, vjen një vajzare në mosh që të pyes profetin biti qka. Me profetin ishte edhe fadull i bën abasi. Deri sa vajza pyes të profetin sallallahu alaihi wa sallam, fadli, ja kishtë ngullur sytë vajzës, pasi ishte e bukur. Profeti alaihi sallam pa fadlin, dhe pa i thënë asë një fjallë, e ka api me dorë për mjekre, dhe ja drejtoj kokën nga vetja e ti. Kure pa nësy, profeti sallallahu alaihi wa sallam i puzë qeshi dhe nuk i foli. Tërgon fatli, më erdi shumë turpë nga vetja. Me të arritu në Medin, profeti sallallahu alaihi wa sallam dhe dhe njerëzit në gjami dhe u thotë, o njerëz, unë jam i kënaqur me Ebu Bekrin, Omerin, Uthmanin, Alion, Delhan, Zuberin, Sadin, Ibu Naufin dhe i përmëndit të dhjet të përgëzuarit me gjenet. Jam i kënajqër edhe me muhajgjirët dhe ensarët. Doja që këtë të adini prej meje. O ju njerës, u kërkoj që të sidheni mirë me familjen time. O njerës, siluni mirë dhe me shokët e mi. Nuk dua që ditën e kia metit të më thonë që dikush për e jush i ka bërë pa drejtësi shokëve të mi. O njerëz, mbani largë gjuhët tua ja nga muslimanët dhe vazhdoj ti përsëris këto fjallë. Më pas, duke parë nga njerëzit u tha, O njerëz, më jam paracitur popujt, që do të vijin ditën e kia metit. Pa është profet që kishin me vete, vetëm një njeri, Pa është një profet tjetër që kishtë e vetëm dy burra pas. Pa është profet të tjerë që me vete kishin grup njerëzish. Më pas më paracit për asyve një gjezë zezë. Koka njerëzish, shumë e madhe. Unë thash, u meti im, u meti im. Por dikush më tha, jo, kjo është musaj me popullin e ti. 
por shikon në horizontin tjetër. Pash dhe gjitha njërës më shumë, atëherë më fanë, ky është u meti ytë. Me ta, janë 70.000 që do të hynë në gjenet pa logari dhe pa ndëshkuar. Unë i kërkova Zotit që t'i shtoj dhe Zotit i shtoj me gjdo një mi, 70.000 të tjerë. Kuru këthy nga haqi, profeti sallallahu alaihi wa sallam ndihe i shumë i lodhur, dhe që sunetet e namazit i falte ullur, kure pyetën se përse e bënda të u tha, për shkak se jem lodhur me njerëzit. Një ti tjetër, Homeri duke bërë shaka i tha, je thi një roj dërgori Allahut, profeti sallallahu alaihi wa sallam ja këthehu, o, Homeri, më ka thi njërë surja hudë, o meri i që ditur e pyeti, po përse o i dërguar i Allahot, a i tha, a i përmban një jet, i cili më thinjë, ti, Muhammed, por që ndrohu vendos mërisht, ashtu si je i urdëruar, e bashkë me ty, edhe ata që u penduan prej dhujtaris, e mos te i kaloni ku fit e caktuar, se me të vërtet, A i është shikues i asaj që veproni. Për haqit e lëmë të midës, Gjibridi e përsërist e profetit sallallahu alaihi wa sallam kuranin gjdo muajt e Ramazanit, njëherë në vit. Kurse, vitin që vdikë, Gjibridi e lejë sallam i a përsërit dy herë. Profetit sallallahu alaihi wa sallam e ndje u këtë dhe i thavajzës e ti Fatimes. O Fatime! E shohë që koha i vdekjes është afruar, pra nda i duro, o Fatime, duro, o Fatime, pasi nuk ka grua tjetër nga muslimanët që do të ndje i dhimbje më të madhe se sa ti. O Fatime, nëse do të keshë dhimbjen më të madhe, ti bëhu durimtarja më e madhe, duro, o Fatime. Fatimi e jakëthehu, Zoti më ndihë moftë. A jeti i fundit nga Kurani, ju shpallë profetit sallallahu alaihi wa sallam, dhe më bëdhjet dit para se të vdes, dhe rua ju një një dit, kur në të këtheheni të Allahu, dhe se cilit njeri i plotësohet ajo që e ka fituar, dhe atyre nuk u bëhet e pa drejt. Me të ju shpallur kjo a jetë, Profeti sallallahu alaihi wa sallam që ndroj gjatë duke u menduar. Me këtë, a i si kur kujton të të gjitha një gjarje që kishin dodhur diri atëherë, ishin 23 vite të mbushura me lodhje, vuajtje, dhe që ishin kur orzuar me sukses dhe triumf të islamit. I kujtohi, kur kishte që në mek, më pasu tha shokëve të ti, dua të vizitoj dëshmorët e uhudit. Me këtë si kur dëshiron të të përshëndete edhe me të vdekurit para se të vdes, kështu shkoj në uhud, që ndroj duke parë fushën ku ishte zhvilluar lufta dhe duke kujtuar në dhëdhita sa i dite. Më pas që ndroj para varrezave të dëshmorve dhe u tha, pa që a qoftë me ju o shëhid, pa që a qoftë me ju o shëhid, ju keni shkuar para nesh dhe unë në dashtë të zoti do të vi i pasë. Dheri se këti nga uhudi, profeti sallallahu alaihi wa sallam qante të pranishmit e pyetën, përse qanu i dërguar i Allahut, a ju tha, më ka marë madhi për vëlezrit e mi, të quditur e pyetën, a nuk i jemi vëlezrit e tu, o i dërguar i Allahut? Jo, u tha profeti sallallahu alaihi wa sallam, Ju jeni shokët e mi, vëlezrit e mi, janë ata njërës që do të vinë pas meje, do të më besojnë, me gjithse nuk më kanë parë, më mori maldi për ta. Pra ndaj qava, po t'i ovla, atë merë maldi për të dërguarin e Allahut, atë kanë rjetë në të njëherë lotë kër e ke kujtuar. Pas ju këthy në Medin, profeti sallallahu alaihi wa sallam, i drejtohet njërit nga shokë betë ti e bujmu vehibes dhe i thotë. O e bujmu vehibe, 
तू अत दिसी तो ई वरेजत न बेकी तो कपड़न तुड़े अष्ट शुमे शेंत दुके हुर न वरेजा प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ई थॉट आई दी ओ ए बोल मु बेहिबे अल्लाहुम कल्लन तजयल मसासाई के त केम न दौर चेल साते त मीरा वे तक साई बोदा त येमि परियतम अदे न फोन त हुई न जनेत अदे मे स्टकिनित मे अल्लाहुम Edhe më pas të hyjë në gjenet, e bujnë më vehibe i tha, sakrifikoj baban dhe nënën për ty, o i dërguar i Allahut, zgjidh që të kesh në dorë qelësat e të mirave të kësaj bote dhe të jeshi për jeqëm në këtë botë. Profeti sallallahu alaihi wa sallam një këthevu, jo, o e bujnë më vehibe, unë kam zgjidhur takimin me Allahun, më kam arë mali të takohe me zotin timë, Së mundi e fjedhoj të rëndoj më shumë profetin sallallahu alaihi wa sallam, sa që tani nuk mundi të fali me njerëzit si imam në gjami. Për këtë a i tha, urderoj e një e bu bekrin, që të fali të si imam në gjami. Katër dit para se të vdes, ndihet me i lehtë edhe hy në gjami, deri sa njerëzit faleshin. E bu bekrin ndjehu dhe e deshi që të ngrijej, Por profeti sallallahu alaihi wa sallam ja bëri me shenjë që të qëndroj aty ku ishte. E bu bekri vazhdoj të falej në këmbë, kurse profeti sallallahu alaihi wa sallam i ullu në gjunjë. Kur përfunduan, profeti ju drejtua e bu bekri të dhe i tha, Allahu i madhërishëm nuk pranon që t'ja marrë shpirtin një profeti të ti, vetë se pasit të ketë saktuar si u dheqës në namaz, një prej umetit të ti, kjo mi që dhimë, që të caktoj dikë pas ti, që do të mbaj mesajin dhe të të vazhdoj rrugën e ti. Tre dit për e vdekjes, se mundi e rëndohet profetit sallallahu alaihi wa sallam, kështu, a i thëret gratë e ti dhe u thot, a më lejoni që të më shërbejn në shtëpine a ishes, ato i thon, të lejojmë o i dërguar i Allahut, a i deshi të qohej, por nuk arriti të të. Atër e rdhja liu dhe fadl ibn Abasi dhe mbajtën profetin sallallahu alaihi wa sallam në krah, kur dolën nga shtëpia e me imunes për të hyrë në shtëpine a ishes, njerëzit e panë profetin që mbaj nga liu dhe fadli. Kjo ishtë që cojë ata dhe me njëherë filluan të mblidhe në gjami. Profeti në shtëpine a ishes i lodhën nga së mund të jathoshte. Nuk ka zotë tjetër, veç një zotë. Vdekja ka dhimbjet e saj. Tërgona ishja, filluan djerë se të mbulonin balin e ti, atër me dorë fillovat jafshi. U kujtova që profeti, kur shihtin dhe një të sëmur, vendos të dorën e ti mbi balin e të sëmurit edhe ledzonte. O zoti njerëzbe, lërgoje të keqen, shëroje, pasi ti e shëruesi, Nuk vjen shërimi vetë se nga ti, një shërim që nuk lësë mundi e pas. Atere vendosa dorën bi baldin e ti dhe fillova të lute me këtë lutje. Por a i e ho që dorën dhe më tha, jo, a ishe, ta një kjo nuk si e lëmë të bi, di qka e ti edhi ishte kur kishta koma ko, jetë. Thot a ishja, atere kuptova që do të vdes, një natë para se të vdes, Gjamnje ishte mbushur me njerës të cilët ishin të shqecuar për profetin. A i dhe gjoj zërat e njerësve dhe pyeti. Shfar është kjo? Të pranishmit ju përgjigjen. Janë të shqecuar për ty, o i dërguar i Allahut. Atëherë u tha, më qonit e kata, edhe u përpojsh të ngrihej, por nuk mundi. Ata i hove në kokë shtatë lëkura me uj, Dheri sa u tha, mjaft, mjaft, më pas e qua në gjami, ku ullë në mimber, dhe gjithë njerëzit në gjami heshtën, ishin fjallet e fundit që do të fliste. O njerëz, më fanë që jeni të shqecuar për mua, o, o i dërguar i Allahut ju përgjigjëm, profeti sallallahu alaihi wa sallam u tha, o njerëz, vend takimi me ju nuk është në këtë botë vend takimi me ju është të gburimi 
ke ufer. Por Zotin, unë si kur e shohë me sy, o njërës, por Zotin, nuk shqetsohem që do të jetoni në varfëri, por jam i shqetsuar se do të tureni pas të mirave të kësaj bote, ashtu si që turën ata që qenë pare jush, dhe do t'ju shkatëroj, ashtu si që shkatëroj ata. O njërës, një njëri, mes kësaj bote, dhe takimit me Allahun, ka zgjedhur takimin me Allahun. As kush nuk e kuptoj se kush ishte kjo njëri, përveç e bubekrit që me njëher filloj të qaj me të madhe në gjami, sa që nuk më bahaj dot. Më pas u qua në këmb, dhe duke ju drituar profeti se lallahu alej u e selemi tha, sakrifikoj baban për ty, sakrifikoj nënën për ty, sakrifikoj familjen për ty, sakrifikoj pasurin për ty, dhe sakrifikoj gjithë shka që kam për ty. Kur më parë nuk e kishin bërë zakon që të ndërprisnin profetin se lallahu alej u e selem, dhirë sa thot, kështu e panë me i natë e bubekrin, por profeti u tha, O njërës, lërenit të qete bubekrin, qdo njëri prej jush që më ka bërë një të mirë, i ja kemi shpërblyër, përveç e bubekrin, të cilin nuk ka mundur të shpërblej, prandaj shpërblimin e ti, i ja kam lënë në dorë Allahut, dhe gjitha dyerë që të qoj në gjami do të mbyllen, përveç derës se e bubekrit. Më pasu tha, O njërës, nëse kam goditu ndë një prej jush në shpin, ja ku është shpina ime, le të hakmeret, nëse dikuj ti ka marrë pasuri, ja ku e ka pasurin time, le të marrë. Kë kam prekur në nderin dhe dignitetin e ti, ja ku e ka nderin dhe dignitetin tim, le të hakmeret. Kjo, pas ju në dua të jemi pastër kur të takoj me Allahun, as kush mos të ketë frikë se e marë mëri, pas e kjo nuk është në natyrën time. Një burë në gjami qohet dhe i thot, ke për të më këthyër tre dërhem, propeti se lallahu alejhu e selem një tha, Allahu të shpërbleft me të mira, më pas ju drejtu a abasit dhe i tha, o abas, jepja tre dërhem, më pas u qua dhe u tha, O njërës, pashë zotin, mos e humbisni namazin, pashë zotin, mos e humbisni namazin, pashë zotin, i ruan i lidhjet fare fisnore, o njërës, pashë zotin, si dhuni mirë me gratë tua ja, pashë zotin, si dhuni mirë me nësarët, panorët e Medinas, më pasu tha, Zoti ju mbroft, Zoti ju ndihmoft, Zoti ju ruajt, Zoti ju dhasht për krahje, Zoti u ashtoft blerat. O njërës, u gjoni selam të gjithë njërzve të umetit im, që do të ndjekin rrugën time, deri në ditën e kiametit. Pasi i takë të fjalë, profeti se lallahu alej u e selem zbriti nga mimberi, dhe u këthje në shtëpine a ishes. Tregona ishja, hyri vajza e ti Fatimia të cilës i tha, Afro o Fatime, i pëshpërit i diqka në vesh, dhe ajo qau, kure pa që qau, i kërkoj që ta afrohe i përsëri, dhe i pëshpërit i diqka në vesh, dhe ajo qeshi. Pas i vdiqë profeti sa lallahu alejhu e salem, e pjutën Fatimen, se qëfar kishtë të thënë në vesh atë natë, dhe ajo u tha, erën e parë më tha, unë, do të vdesë sonde dhe unë qava kurse herën e dytë më tha i do të jesh njeri u i partë që do të më bashka një gjithesh nga familja ime dhe unë qesha në mëngjes diri sa e bubekri falë i si imam me njerëzit në gjami profeti sa lallahu alejhu e selema rritit të ngrihej api derën e domës që e qonte në gjami i fa njerëzit duke u falur dhe busë qeshi ishte buzë qeshje fundit e profetit, sallallahu alejhu e selem. Tregoj njerëzit, ne ndjem profetin sallallahu alejhu e selem, dhe gati sa nuk e lam namazin nga gëzimi, 
që profeti ishte ngritur. Por e i në bërime shenjë që të qëndrojmë në vënde tona, ne i shihni me bish të syrit, dhe për zotin, në duke i si kur kishte lindur djelin e atë trejtim, kur nuk e kemi par profetin sallallahu alehu e selem, më të bukur dhe me fityr, më të ndritur sa atë dit. Dhe vjen vdekja me lindjen e djedit, ditën e hën. Ashtu si që lindi në qastet e lindjes e djedit, ashtu dhe vdes në qastet e lindjes e djedit. Lindje e ti në qastet e lindjes e djedit, regonte se me lindjen e ti, lindi edhe drita hynore. Kurse vdekja në qastet e lindjes e djelit, të regon se drita hynore nuk lërgohet me vdekjen e profetit sallallahu alehu e selem. Ajo vazhdon edhe pa profetin sallallahu alehu e selem. Atë edhe do e mbajnë të ndezur muslimanët dhe brezat që vijnë pas ti. Vdekja e ti në qastet e lindjes e djelit, të regon të se mesajit e drita e ti, sa po kishin fiduar të lëshonin në rezet, të cila do të përhapen më vonë dhe do të mbullojnë botën në 200 vitet e fundit. Drita që la pas profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, o për jeton një eklips të gjatë. A i është eklips dhe jo përëndim, pasi mesajit e drita e profetit nuk mund të përëndojnë. Asa i ka ndodhur një eklips, për shkak se në të gjithë, kemi preferuar interesat tona personale dhe kemi lënë transmitimin e mesajit. Qastet e vdekjes e profetit, sallallahu alaihu wa sallam. Val, në që gjëndje do të vdes profeti sallallahu alaihu wa sallam. Duk e u falur? Duk e ledzuar kuran? Jo, asë njërë nga këto. A i vdikë me kokën të mbështetu në kraharori me grua së ti, a ishes. Kjo ishte zgjedhja e zotit, për gjëndjen në të cilën do të vdiste profeti sallallahu alaihu e selem. Tregona ishja, për zotin, vdikë i dërbuari Allahut me kokën në kraharorin tim. Feja islame është fe e dashurisë dhe pakjes. Ajo fillimisht filloj me një përqafi mes Gjibrilit alaihi selam dhe profetit sallallahu alaihi wa selam. Gruaja e profetit sallallahu alaihi wa selam, Hadidja, kur vdik, vdik në preherin e profetit sallallahu alaihi wa selam. Ta një që vet profetit do të ndahet nga jeta, do të vdes me kokën të mbështetu në kraharorin e grua së ti, a ishes. Tregona ishja, yri Gjibrilit alaihi selam dhe i tha, A që qoftë me ty, o i dërguari Allahut. Profeti sallallahu alaihi wa sallam ju përgjigj, edhe mbi ty qoftë pacha. Gjibril e lej sallam tha, me mua ka ardhur edhe me leku i vdekjes, që kërkon leje për të hyrë, kur nuk do t'i kërkoj leje tjetër kujt pas teje. Profeti sallallahu alaihi wa sallam i thot, lejoje të hy, o Gjibril, Pas i hyri me leku i vdekjes, i thot profetit, më ka dërguar Allahu që të zgjedhësh mes përjetsis në këtë bot dhe mes takimit të Allahut. Profeti sallallahu alaihu e selem, duke mbajtur koke në kraharorin e ishes, ngriti lartë gishtin të regues dhe tha, zgjedhë shoqërini e të lartit, zgjedhë shoqërini e të lartit. A ishe i kuptonë pyetit e Gjibrilit alaihi selam nga konteksti i përgjigjeve të profetit sallallahu alaihu e selam. Tregon a ishja, atër e kuptova që po e lënë të zgjedh. Më pas me leku i vdekjes që ndrojt e koka e profetit dhe i tha, o shpirti mirë, shpirti Muhamedit, birit e Abdullahut, dil për të kënajtësia e Allahut, zotë, që është i kënajqur dhe jo i zemruar me ty. Tregona ishja, profetit i radora për tokë dhe ju rëmdua koka në kraharorin tim. Atëherë, e kuptova që vdikë, por nuk dhja se qëpar të bëja. Unë grita, 
dhe hapa derin që të qonë për në gjami, dhe gjithë njerëzit në gjami më pan me habi, pas ishte heraj parë që nga jo dhe erdil të një grua dhe jo profeti sallallahu alaihi wa sallam, unë u thira, vdi që dërguarja Allahot, vdi që dërguarja Allahot, i gjithë gjamia, shpërthej unë të qarë. Ali i bënë e bitalibi, ishte shtangur në vënd, dhe nuk din të se qëvar të bënde. Uthmani bënë afanin, e mbanin për krahash, kur se vajza e profetit Fatimia, mundohet të duroj dhe për sëris të fjallat. Ah, baba im, ju përgjish vtesës e zotit, banesa e baba i tim, është, Gjeneti Firteus Kurse Omer i bën Adabi Ishte në zjedhë shpatën dhe thoshte Kush thot se i dërguari Allahut ka vdekur Doja pres kokën A i ka shkuar të takoj zotin e ti Edhe do të kthehet Ashtu si të shkon të musaj dhe kthehej Njeri u më i qëndrueshem në këtë bot Ishte e bubekri I cili hyri në dhomën ku ishte profeti Salallahu alaj u e selem Edhe për që fëja të fort Kur u sigurua që ka vdekur duke e pothur në balë, thoshte. Ah, i dashur im. Ah, profeti im. Ah, miku im. A vas, duke shikuar fityrën e vdekur të profetit sallallahu alaihu e salem, tha, i bukur ke qënë i gjallë, i bukur, i e dhe i vdekur, o i dërguar i Allahut. Pas i doli nga shtëpia hyri në gjami dhe i tha omerit, Mjaftë, Omer, më pas ju drejtua njerëzve dhe u tha, O njerëz, ku ush ka adhuruar Muhammedin të di, se Muhammedi ka vdekur, dhe ku ush ka adhuruar Allahun, a i është i gjallë dhe nuk vdes, dhe filloj të recitoj a jetin e Kuranit. Muhammedi nuk është tjetër, vetëm se i dërguar. Edhe për para ti, pati të dërguar, që vtishën ose u vërën, E nëse a i vdes ose mbytet, a do të këthehesht ju prapa nga feja ose lufta, e kushdo që këthehet prapa, a i nuk i bëndëm Allahu të aspak, kurse Allahu do t'i shpërblemi në njësit. Tregonu me ribën atabi, mu duk si kure dhe gjoj për herë të parë këta jetë. Atere kuptova që ka vdekur dhe dola nga qamia duke qarë që të gjej një vënd ku të qaj vetëm por e vubekri më thiri dhe më tha, O Omer, mesajin e profetit sallallahu alaihu e selem. Me këtë, e vubekri thoshte, që duhet të caktojmë dikë, që të mbaj mesajin e profetit sallallahu alaihu e selem, para se të varoset. Kështu, para se të varoset, profeti, mblidhen muslimanët, dhe caktojnë e vubekrin, si për gjegjës për mbajtjen e mesajit të profetit. Më pas fiduan të lajnë profetin sallallahu alaihu e selem, Ali u tha, më ka urderuar profeti, që ta lajmë pa ja heqë o robat. Ata që e lanin ishin pjestar të familje së profetit. Ali u, Abasi, Adel ibn Abasi, Usame ibn Zedi. Një nga banorët e Medinas, me emrin Eus, i thiri Aliut. U Ali, ku është pjesa ime? Ku është pjesa e banorëve të Medinas? Më lejoni që ta lajmë profetin edhe unë me ju. Abasit dhe djalit i fatbi e kthenin trupin e profetit sallallahu alaihu e selem. Usame i bën zedi i hithë dhe ujin, kurse e liu e lante. Pilua njerëzi të vinin grupe-grupe për të falur gjenazen profetit. Në reshtin e parë, ishin e bubekri dhe Omeri i bën atabi. Omeri u dritua trupit e profetit sallallahu alaihu e selem dhe i tha, dëshmoj se e ke për cjel mesajin e qove në vënd amanetin e këshilove u metin tënd dhe ke luftuar për fen tënde diri sa të erdi vdekja. Prande Allahu të shpërbleft me të mira. Edhe gratë dhe fëmijet ishen reshtuar pas burave për të falur gjenazen profetit. Kur erdi koha e varosjes dhe gjithë pyesin njëri tjetrin se si do të mund dhe shim të mbulojnë profetin se lëllahu alej u e selem me dhe. Atër u kujtuan fjallet e profetit që u kishtë thënë i jeta ime është në interesin të uaj, pasi do t'ju dhëzoj në fen e drejt, edhe vdekja ime është në interesin të uaj, pasi gjdo të ente më tregohen vepra të uaja. Për 
që do të mirë, do të falenderoj Zotin dhe për gjdo vej për të keqe, do t'i kërkoj Zotit, falje për ju. Të prenishmit e pyetën, o i dërguar i Allahut, a do në njohësh edhe pasit të keshë vdekur, profeti ja këtheu, unë ju njohë me emra dhe me fisë, diku shë e pyeti, si dë lutë është për ne duke qënë se krimbat do të kenë ngrën të rupin të mëndë, e ju përgjigjë, Allahu ja ka ndaluar tokës që ti kalbë të rupat e profetve. Me gjithë se kishin të vështirë, pjedhuan të varosin dhe të mbullojnë me dhe. Dhe risa pjedhuan të hedhin dhe unë, mugiri i bëshube, e hodhi unazën në varë dhe ufiri. Prisni se kam humbur unazën, të prenishmi t'i thënë, nuk është koha e unazës të ndë, o mugire. Prisni u tha për sëri, atër e lënë të marë, me të zbritur në varë, a je përqafoj profetin sallallahu alaihi wa sallam dhe duke qartë tha, doja, që të jemi fundit që të përshëndet, o i dërguar i Allahut. Pasi e varosën, vajza e profetit Fatimia, tiri e nesi bën malikun dhe i tha, o e nesë, si prenua të bëll të mbuloni të dërguarin e Allahut me dhe, thot e nësi bën Maliku. Yri profetin e Medin dite në hën, dhe unë dryqua gjithë shka. Vdish profetit dite në hën, dhe në Medin u ersua gjithë shka. Tregojnë muslimanët, dhe gjithu këthyjë në shtëpi tona, duke unë djerë të huaj në qytet. Nuk flisni me asë një, dhe të gjithë që ndronim në shtratë duke qarë dhe duke mos fjetur. Dhe nesërmen, në kohën e namazit të sabahut, njitet Bilali për të thiru rezanin, a i filloj të thëriste, Allahu e këber, Allahu e këber, e sheduhen la ilahe i lallah, e sheduhen e la ilahe i lallah, e shedu e në Muhammeden. Këtu, i undër prezëri, dhe nuk mundi të vazhdoj nga e qara. U mundua përsëri, për përsëri i undër prezëri, edhe nuk mundi të plëcoj e zanin. I hitë të sytë nga shtëpije e profeti se lallahu alehu e selem, edhe nuk mundi të plëcoj e zanin. Ishte hera e parë që profeti nuk ishte i pranishëm e ta për të falu namazin e sabavut. A i zbriti dhe nuk arriti të plëcoj e zanin. As ta i shkoj të e bubekri të cilit i ta. Po e bubekër, nuk mundi të të rasma e zanin, pasë abdeke së profeti se lallahu alehu e selem. Ky ishte mali që ndjenin shokët e profetit për të. O ti o vlada o motër, a të merë mali për të dërguarin e Allahut, a brenon që të ecë është gjurnëve të ti, nëse po, a të rjepi besën, që do të mbash mesajin e profetit së lallahu alehu e selem dhe dhe për cjellësha të, ashtu si që beproj vetë profeti dhe shokët e ti më pas. Jepja besën, që do të punosh që u meti i ti të dal nga kjo gjëndje në të cilë ndodhet. Premtoja profetit së lallahu alehu e selem këtë me gjithë shpirt dhe jo vetë me goj. Historie e profetit së lallahu alehu e selem është historie triumfit të së drejtës dhe të mirës, ndaj të keqes dhe interesave vetjake. Mesajji për të cilin punoj dhe u lodh profetit së lallahu alehu e selem ishte mesaj që synon të reformimin e jetës në tokë. Oha që ju desh profetit për të transmituar këtë mesaj, ishte 23 vjet. A ishte një mesaj që i drejtohe gjithë njerëzimit. Ishte një mesaj që përmban të shpalli hynore, të cidat vetëm sa të regonin metodën e punës, edhe nuk i jep të planet të gachme. Ishte mesaj që të ndihmoj nga mrekulli që ndodhnin, por këto mrekulli, si që kemi teksuar, ishin mrekulli që nuk e ndryshonin gjëndjen, Ato ishin vetëm për të dhënë zemër profetit se lallahu alihu e selem dhe besimtarve. Kështu, mesajji profetit se lallahu alihu e selem ishte një përvoj njërzore e vlefshme për gjdo kohë dhe vënd. Kështu, nga mesajjet dhe përvoja e profetit se lallahu alihu e selem përfitojmë. Një, rëndësin e planifikimit nuk vjen zhvidhim, pa që në ndërthurur gjithë shka në bazë të një planifikimi të kujdeshëm. Gjdo njëri nga ne, duhet i vë një qëdhim betes, 
se ku mund t'i shërbej vëndit të dhe mesajit. Më pas të planifikoj të të derë tjersë deri sa të arri. 2. Dhurim, këmgullje dhe sakrific, qoft edhe me gjak dhe jet, a i që nuk pranon të sakrifikoj, nuk do të ketë sukses në jet. 3. Rëndësia e trejnimit ideologjik, shpirëtëror, politiket të tjerë, për këtë kujto shtëpi në erkami bën erkamit në mekë, nëse vënde tona nuk do të ke njërës të trejnuar në fushat të ndryshme, nuk mund të presim të arrim zhvidimin e vëndit. Këtë pik, profeti sallallahu alaihu e selem e kishtë e kuptuar mirë, për këtë a i filloj të i trajnoj muslimanot e parë, të cilët do mbanin bisu për peshën e rëndë të mesajit. 4. Bashketesa me tjetrin Me të arritu në Medin, profeti sallallahu alaihu e selem në nëshkroj me të gjithë banorët e Medinës, musliman dhe jo musliman një traktat, ku të gjithë konsideroheshin si një bashkësi e vetme, umet. Këtë e bërtetojnë edhe letrat që profeti sallallahu alaihu e selem u adërgon të mbretërve të botës. Këtë e bërtetojnë vetë rritja e marveshe së ujde i bijes. Profeti sallallahu alaihu e selem nuk i shihte të tjertët me syrin e përplasjes, por me syrin e bashkjetesës dhe bashkëpunimit. Profeti din të të bashkoj mes bashkjetesës dhe kërkimit të së drejtës. Ne kërkojmë të bashkjetoj me të tjertët, por jo duke lënë pasdore të drejta tona dhe fenë të cilës i përkasim. 5. Islami në origjin, në zitë pachen dhe jo luftën. Luftën do të vetëm në rast se detyrohemi, nëse dikush kelë marveshjet, ose nëse pengohemi në përcjedin e mesajit. Këtë e vërtetojnë më mirë marveshjet e arritura mes profetit sallallahu alaihu e selem dhe mes palve në konflikt. 6. Rëndësia e bashkombësis dhe në nështetësis. Musliman dhe të kryshter, për deri sa jemi bashkombës të një kombi, Emi të njëta të drejta dhe detyra, kjo del në pa më shumë në rastin që profeti kur nuk i përdori muslimanët e mekës në konfliktet e ti me kureshët. Kjo përshkak se a i e respekton të të qënit të tyre bashkombës me kureshët në mekë. 7. Gruaja është prezente fuqishëm në jetën e profeti sallallahu alaihu e selem. Ajo është prezente në arenën politike dhe të shëqërore. Leti themi mjaft pa drejtsive ndaj femrës. Nuk do të ketë zhvidhim dheri sa të hiqet këtë diskriminim dhe padrejci, e cila në shumë rast e bëhet në emër të islamit, i cili distancohet nga kjo. 8. Rëndësia që zë arti dhe kultura në jetën e profetit. Kjo duket, pas e i hyri në bedin i shoqeruar me këngë dhe vjersha, po ashtu, gjatë hapje së hendekut dhe në gjdo rast që kishtë e nevoj për të dhënë njërzbe vullnet, profeti sallallahu alaihu e selem kërkon të poetbe të thurnin dhe recitonin vjersha. 9. Politika e profetit, synon të në bashkimin dhe jo për qarjen mes njerëzve. Ju është një mesaj shumë i fuqishëm për të gjitha ta që para gjukojnë qëto mendim që është ndryshë nga i tyre, kurse profeti nuk merej me para gjukimet të të tjerëve. 10. Gjuha e njerëzve të fes, duhet e jetë e përshtashme me aktualitetin. Ku muslimanët kishin e voj për vëllazëri dhe për krahje për njëri tjetrin, shpalëshin a jetet dhe të regoheshin hadithet e vëllazëris. Në kohën kur kishin e boj për të dhënë zemër në luft, shpalëshin a jetët e luftës dhe vlerës e dëshmorve. Edhe sot, gjuha e fes, duket ti për shtatët në bojave të njerëzve dhe shoqëris dhe jo të flitet me gjuhën e para 200 viteve. Nuk është bedim pa uri shikuar gjuha e fes, e cila duhet e jetë e për shtashme për kohën dhe vëndin ku jetojmë. Një mbëdhjet, rëndësia e pes moraleve që në kanë shoqëruar gjatë gjithë historisë e profetit sallallahu alaihu e selem. Thënja e të vërtetës, mbajtja e besës, amaneti, përsos mëria dhe shpresa. Njëri u më i do bishë mes nesh, është aji që njallë shpirtin e shpresës mes umetit dhe njëri u më i dëmshëm, është aji që me ndonë se nuk ja blenë të punohet. 12. Respektimi mendimit të popullit, konsultimi dhe liria e të shprehurit, janë parime të cilat i respekton të propeti gjatë gjithë jetës ati i a i ndryshoj plani në betejen e bedrit, përshkak se një musliman i propozit një qka tjetër, o kështu beproj se pas këshila së Selman el Parisiut në betejen e hendekut. Komanda kryesore dhe udhejqa e një populli nuk do të ndihet ku refuqishme, nëse nuk e ndjen që populli në kam e vete, nuk mund të ketë zhvidim, nëse populli nuk respektohet dhe të ndihet krenar për komsin e ti, sa më shumë të në përkëmben të drejtat e njerëzve në vëndin e tyre, a ishë më shumë pasiguria dhe dhuna do të shtohen, 
pasi ata nuk ndihen se i përkasin asaj shoqerie. 13. Nuk ka zhvidim pa pasur një uthejqës dhe komandant, dhe të cilit grumbullohen njerëzit. Në sot kemi nevoj për uthejqës që ti doj populli. 14. Besimi është në cici kryesor drejt suksesit edhe zhvidimit. Nëse nuk do t'i ishte besimi, muslimanët nuk do t'ishin të gachëm të sakrifikoni në hendek, uhud dhe në gjdo rast tjetër. Nëse nuk do t'i ishte besimi, ata nuk do t'i bindeshin profetit sa Allahu alaj u eselem. A i që mendon të arri i zhvidim pa pasur faktorin e besimit, të të thot që nuk i njehë mirë njerëzit e zonës ku jetojmë. Njerëzit e zonës ku jemi nuk kuptojnë beqë se një gju, gjuhën e besimit. Thot Omeri bën hatabi, ne jemi një popull që Allahu në ka bërë krenar me islamin. Kur do që ta kërkojmë krenarin nga diçka tjetër beqë islamit, Allahu do të në poshtëroj. Të konsiderosh vetën thirës dhe që e ke detyrë që të kontribuosh në përmirësimin e jetës në tokë. Mos prit nga të tjerët, por filo vetën e një fush ku të mundesh që ti shërbesh fes. Nuk do të thot që pa tjetër të mësosh në universitet e fetare. Fes mund të shërbesh edhe si doktor, edhe si mësues, edhe si ingjenjerit e tjerë. Duk e kontribuar në zhvidimin e vëndit, dje se i ke dhe ndihmën më të madhe dhe fes, Reformimi jetës në tokë është shërbimi më i madhë për fenë. Të gjithë muslimanët falen, të gjithë agjerojnë. Shumë prej grave muslimanë në mbajnë shamije të tjerë, por në shoqërin e profetit sal Allahu alej u eselem në gjenet, do tjenë vetëm ata që e kanë bajtur lartë mesajin e profetit sal Allahu alej u eselem.